。各位贵宾，今晚是我们品花楼的大日子，也是我们洛阳城的大喜之日。我们的花魁银雪回来了。在今晚所有的宾客中，择一名主，生死相随。真是值得，不但可以一睹天下第一美人的风姿，又能听到琴声的乐曲，怪不得那么多人挤破脑袋都想要进品花楼，果然是值得的。真想看看这天下第一美人雪姑娘到底长什么样子啊，哥儿，嗯。你为什么把雪换做姑娘啊？她不是雪姑娘吗？<笑>傻丫头，她可是个货真价实的男人。男人？她是男人？对呀、啊，这品画楼以外的人呢，都喜欢尊称她一声公子雪，或者是直接叫她一声公子。啊、那为什么她会在橘色棉花帮？因为啊，她有这个资格。啊，那我好像见过他，不对，不可能见过他。公子，只要你愿意跟我走，我愿意出白银一万两。他出一万两，我出二十万两。我出五十万两，我出六十万两，六十万两，一百万两，他出一百万两，我愿意出一百万两，只要你永远在我身边。一百万不够，黄金也不够，那你要多少？我都可以给你。哎，你这个女人要不要点脸啊？抛头露面花银子买男人，怪不得人家看不上。男人花银子买女人天经地义，就不准女人花银子买男人了。哼，还真是泼辣。本少爷今日不跟你一般见识，将来自然有人收拾你。哼，我刀猎香今日就站在这儿，看谁敢来收拾我。好大的口气，你还真以为？天下只有你们无刀城啊！小小之徒竟敢如此放肆！李香，坐下。公子，你看我怎么样？今日咱们算是有缘了，跟我走好不好？你是谁？我，江南霹雳门少主雷惊鸿，只要你跟我走，我整个霹雳门都送给你。江南太远了，我不喜欢。啊？那你喜欢什么？我替你抢回来。你这人什么都好，只可惜……可惜什么？可惜我早已有心上人了，只是不知道他会不会嫌弃我。谁敢嫌弃你？我去把他炸得粉碎。不只怕他嫌弃我。更怕他的人阻拦我俩
长相厮守。谁敢阻拦你们？我雷惊鸿绝对饶不了他们。少年郎，下去吧。哎，那下去吧，下去吧，下去吧。好深的内力。少年郎，江湖险恶，不要太嚣张。今夜是公子雪要选他此生追随的人，你我怎么争都没有用，还是要看公子自己的意思。是啊，雷少爷，你可不是今晚的主角，就是是啊，你不是主角。雷门主可是铁骨铮铮的英雄，你雷小少爷就别给你爹丢人了。下去吧，下去吧，该干嘛干嘛去吧，下下去吧，下去吧。今夜，我要选的人就是。他。就是。你以前见过我？没有。那你觉得我美吗？你还太小。那我是在大唐做了什么与众不同的举动，吸引到你了？不是。那，你对我一见倾心，然后就莫名其妙的喜欢上我了？也不是。你知道我的姓氏？你姓什么？对我来说，毫无意义。说吧，你究竟想要什么？你有什么吗？嗯，我什么都没有。哼，那我又能图你什么？直截了当的说，我不想带你走。为什么？因为我不可能在品花楼待那么久啊！我要回家。我知道，我已命人备好马车，带着我所有的行李。你去何处，我便往何处。我身为一个女儿家，我怎么能带男人回家呢？我爹会骂我的。就因为这样。嗯，总之我不想带你走。我可以帮你。帮我什么？你来品花楼是为了什么？我是为了可以那些风细细无法教你的东西，除了我，再也没有人能够指点你如何挽回一个男人的心。我没有，你不要信口开河。有一位少年，自幼父母双亡，寄养在你父亲门下。他与你从小就同为一个乳母，抚养长大，手拿一把刀，名为天命。那一年，烈火山庄的冬季冷极了，灾不活联合，但他不相信，于是他偷瞒他的小师妹，偷偷的从江南运来两百多株联合。他不分昼夜，就在山庄的东面种了莲池。可惜，到最后只活下了十四株，而他就拿着十四株莲花，告诉你
，他爱你。你是如何知道的？你们在三年前订了婚，可他却在两年前带了一个青楼女子，叫做莹一。自此之后，便对你不闻不问，所以你很伤心。你究竟是谁？你到品花楼，就是为了想知道，为何他会爱上一个青楼女子而背叛你。但你至今都还没有找到答案，对不对？我能在这天下第一青楼当榜首这么久，就一定能帮得上。心动了，愿意带我走吗？我才没那么傻呢！被一个男人背叛两年，却不肯放弃，你还说自己不傻？你接近我就是那有目的，是吗？你知道我叫什么？烈如歌。你看，我就说你知道我叫什么。你们烈火山庄有三千名高手，怕我何时？难道你不想知道，这些被你父亲极力隐瞒下来的丑事，为何被我这个山庄外人给知道了？你难道不想弄清楚，为何战风会真的变了心？没拒绝就是答应喽。